আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এমবিএ এক খুবই ভালো আছো এমবিএ এর মেজর ইন অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাডভান্স এক কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাসটি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়েছে কস্ট এস্টিমেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস তো আমাদের কস্ট এস্টিমেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস চ্যাপ্টারটি সম্পর্কে আমাদের জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে কস্ট কাকে বলে তো এই টিউটোরিয়াল আজকের টিউটোরিয়াল শেষে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা জানতে পারবে কস্ট এবং এক্সপেন্স কাকে বলে কস্ট এবং এক্সপেন্সের মধ্যে পার্থক্য বিভিন্ন প্রকার কস্টের প্রকার বেদ রিগ্রিয়েশন করিলেশন অ্যান্ড রিগ্রিয়েশন অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন করিলেশন অ্যান্ড রিগ্রিয়েশন আজকের লেকচার শেষে আজকের এই অধ্যায় শেষে তোমরা জানতে পারবে ব্যয় এবং খরচের মধ্যে পার্থক্য ব্যয় এবং খরচ কাকে বলে খরচের প্রকার বেদ করিলেশন এবং রিগ্রেশন কাকে বলে করিলেশন এবং রিগ্রেশনের পার্থক্য তো চলো জেনে নেওয়া যাক কস্ট এবং এক্সপেন্স অনেকে আমরা মনে করে থাকি কস্ট এবং এক্সপেন্স এক আসলে বিষয়টি আধৌ ঠিক নেই আমরা যদি ইংলিশে বলতে চাই তাহলে কস্ট মিন্স অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ ইকোনমিক্যাল সেক্রিফাইস টু গেট সামথিং অর এনিথিং দ্যাট ক্রিয়েট ইউটিলিটিস এক কথায় আমরা বলতে পারি কস্ট বলতে বোঝায় যার মাধ্যমে উপযোগ যে অর্থনৈতিক ত্যাগের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় কস্ট এই ছিল কস্ট চলো এক্সপেন্স কাকে বলে আমরা একটু জেনে নিই এক্সপেন্স 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 বলতে আমরা বুঝি যে অর্থনৈতিক ত্যাগের ফলে আমাদের উপযোগ শেষ হয়ে যায় বা উপযোগ কনজুম হয়ে যায় অ্যান্ড এক্সপেন্স ইজ অ্যান্ড কস্ট দ্যাট হ্যাজ এক্সপায়ার্ড অর বিন টেকেন আপ বাই অ্যান অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট হেল্প জেনারেট রেভিনিউ দ্যাটস ইউটিলিটিস অলরেডি কনজুম অর্থাৎ যে ব্যয়ের উপযোগ অলরেডি শেষ হয়ে গেছে তাকে বলা হয় এক্সপেন্স তাহলে আমরা কস্ট এবং এক্সপেন্স বলতে কি বুঝলাম কস্ট মানি হয়েছে গিয়ার যে অর্থনৈতিক ব্যাগের ফলে আমাদের উপযোগ সৃষ্টি হয় সেটি হয়েছে কস্ট আর যে অর্থনৈতিক ব্যাগের ফলে অলরেডি আমাদের উপযোগ শেষ হয়ে গেছে তাকে বলা হয় এক্সপেন্স তো এবারে আমরা জানবো কস্ট এবং এক্সপেন্সের মধ্যে পার্থক্য ডিফারেন্স বিটুইন কস্ট অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন কস্ট অ্যান্ড এক্সপেন্স তো আমরা প্রথমে যে পার্থক্যটি জানবো সেটি হয়েছে গিয়ে মিনিং এর পার্থক্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে কস্টের ফলে ক্রিয়েট ইউটিলিটি কস্টের ফলে ক্রিয়েট ইউটিলিটি কস্টের ফলে উপযোগের সৃষ্টি হয় আর ব্যয়ের ফলে ব্যয়ের ফলে আমাদের কনজুম ইউটিলিটি মানে উপযোগ নিঃশেষ হয়ে যায় দেন আমরা জানব ইমপ্লিকেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর ব্যবহার তার মানে কস্টের কোনো ব্যবহার নাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আর আমাদের এক্সপেন্স ইনকাম স্টেটমেন্টে আমরা দেখাই এফেক্টেড প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট তাহলে এক্সপেন্স আমাদের ইফেক্ট ফেলে কোন ইনকাম স্টেটমেন্টে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট ইফেক্ট ফেলে দেন আমরা জানবো ব্যবহারের পার্থক্য ব্যয় দীর্ঘদিনের জন্য কস্ট দীর্ঘদিনের জন্য লং টার্ম কস্ট হয়েছে লং টার্ম আর ব্যয় হয়েছে শর্ট টার্ম দেন আমরা জানবো নাম্বার অফ অকার্ডস অর্থাৎ কস্ট কস্ট একবারে ঘটে ব্যয় বারবার বা মেনি টাইমস ঘটে থাকে আমরা জানবো উদ্দেশ্যের পার্থক্য পারপোজ উদ্দেশ্য ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারের জন্য আমরা কস্ট 
করে থাকি আর জেনারেল এক্সপেন্সের জন্য এক্সপেন্স হয়ে থাকে আমাদের দেন আমরা জানবো পূর্ব অনুমান এন্টিসিপিকেশন আমরা কস্টকে অনুমান করতে পারি কিন্তু ব্যয়কে আমরা অনুমান করতে কস্ট অনুমান করতে পারি না ব্যয় আমরা করতে পারি তাহলে কস্ট হয়েছে নো এন্টিসিপিকেশন অর্থাৎ পূর্বে থেকে অনুমান করা যায় না আর ব্যয়কে আমরা পূর্ব থেকে অনুমান করতে পারি এই ছিল কস্ট এবং এক্সপেন্সের মধ্যে পার্থক্য দেন আমরা জানব হোয়াট ইজ ইস্টিমেশন অথবা প্রিডিকশন ইস্টিমেশন কস্ট ইস্টিমেশন বা কস্ট প্রিডিকশন বলতে কি বুঝি কস্ট প্রিডিকশন বা কস্ট ইস্টিমেশন বলতে আমরা বুঝি কোনো যে সমীকরণের মাধ্যমে পূর্বে থেকেই ভবিষ্যতের ব্যয় সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি সেই সমীকরণ বা সেই মেথড বা সেই প্রক্রিয়া কি বলা হয় কস্ট ইস্টিমেশন তা আমরা যদি ইংলিশে বলতে চাই তাহলে বলবো কস্ট ইস্টিমেশন মিন্স দ্য কোয়েশন হেল্পিং প্রিডিকশন অফ ফিউচার কস্ট দেন আমরা জানবো ক্লাসিফিকেশন অফ কস্ট কস্টের শ্রেণীবিভাগ প্রথমে আমরা কস্টকে জানবো অন দ্য বেসিস অফ বিহেভিয়ার আচরণের ভিত্তিতে ব্যয় আচরণের ভিত্তিতে ব্যয় তিন প্রকার কি হয়েছে ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট অ্যান্ড মিক্সড কস্ট ফিক্সড কস্ট যে কস্ট পার ইউনিটে পরিবর্তনশীল কিন্তু টোটালে ফিক্সড তাকে বলা হয় ফিক্সড কস্ট ফিক্সড কস্টের বৈশিষ্ট্য দুইটি প্রতি ইউনিটে ভেরিয়েবল কিন্তু টোটাল বা মোটে ফিক্সড তাকে বলা হয় ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট বলতে আমরা বুঝি যে কস্ট পার ইউনিটে ফিক্সড বা টোটালে ভেরিয়েবল মোটে ভেরিয়েবল তাকে বলা হয় ভেরিয়েবল কস্ট মিক্সড কস্ট ফিক্সড এবং ভেরিয়েবলের সমন্বয়ে যে কস্ট হয় তাকে বলা হয় মিক্সড কস্ট তাহলে এই ছিল ব্যবহার আচরণের ভিত্তিতে ব্যয় তিন প্রকার এবারে আমরা জানবো ট্রেস মানে হয়েছে গিয়া নির্ধারণ ট্রেসাবলের ভিত্তিতে ট্রেসাবল অন দ্য বেসিস অফ ট্রেসাবল ট্রেসের ভিত্তিতে অর্থাৎ আমরা যেটাকে অনুমান করতে পারি ট্রেসের ভিত্তিতে দুই প্রকার একটা হইলো ডিরেক্ট কস্ট আর একটা হইলো ইনডাইরেক্ট কস্ট একটা হইলো ডিরেক্ট কস্ট আর একটা হইলো ইনডাইরেক্ট কস্ট ডিরেক্ট কস্ট যে কস্টকে আমরা পার ইউনিটে আলাদাভাবে নির্ধারণ করতে পারি অর্থাৎ ট্রেস করতে পারি তাকে বলা হয় ডিরেক্ট কস্ট আর ইনডাইরেক্ট কস্ট যে কস্টটাকে আমরা পার ইউনিটে ট্রেস করতে পারি না তাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট কস্ট তাহলে ডিরেক্ট কস্ট অর্থাৎ যেমন আমরা একটি শার্ট তৈরি করব শার্ট তৈরি করতে হলে আমরা যদি দর্জির কাছে যাই একটি শার্টে কতটুকু কাপড় লাগবে সেটা দর্জি বলে দিতে পারবে তো এটা হইলো ট্রেস এবং তার মানে আমি পার ইউনিটে মানে প্রতিটায় কতটুকু দরকার সেটা যদি আমি অনুমান করতে পারি বা পরিমাপ করতে পারি তাকে বলা হয় ডিরেক্ট কস্ট আর একটা হইছে ইনডাইরেক্ট কস্ট যেটাকে আমরা পার ইউনিটে কি করতে পারবো না পরিমাপ করতে পারবো না যেমন একটা শার্ট তৈরি করতে কতটুকু সুতা লাগবে এটি দর্জি বলতে পারে না তাহলে এই শার্টের জন্য সুতা হইলো ইনডাইরেক্ট কস্ট আর ডিরেক্ট কস্ট হয়েছে কি এই কাপড়টা হয়েছে ডিরেক্ট আর সুতা হয়েছে ইনডাইরেক্ট এই ছিল আমাদের ট্রেসাবলের ভিত্তিতে হয়েছে কি কস্ট দুই প্রকার একটা ডিরেক্ট কস্ট আর একটা ইনডাইরেক্ট কস্ট তো তোমরা অনেকেই জেনে থাকো ডিরেক্ট কস্ট তোমাদের করেছো যে যেটা সরাসরি জড়িত সেটা ডিরেক্ট কস্ট তো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা তোমরা এই সংজ্ঞা দিয়ে সবসময় ডিরেক্ট কস্টে সংজ্ঞায়িত করতে পারবো না তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে কস্ট পার ইউনিটে তুমি আলাদা করতে পারো সেটাকে বলা হয় ডিরেক্ট কস্ট আর যেটাকে তুমি পার ইউনিটে আলাদা করতে পারো না সেটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট কস্ট অর্থাৎ আমরা যদি বলি সুতা ছাড়া কিন্তু কাপড় তৈরি হয় না বা শার্ট তৈরি হয় না কিন্তু এই সুতাটি হয়েছে আমাদের ইনডাইরেক্ট কারণ এটাকে আমরা একটা শার্টে কতটুকু সুতা লাগবে সেটি আমরা বল সেটা আমরা বলতে পারি না সেই জন্য এটি ইনডাইরেক্ট আর কতটুকু কাপড় লাগবে সেটা আমরা বলতে পারি এই জন্য এটা ডিরেক্ট তাহলে ট্রেসাবলের ভিত্তিতে ব্যয় দুই প্রকার এক হইলো ডিরেক্ট কস্ট আর এক হইলো ইনডাইরেক্ট কস্ট এবারে আমরা জানবো এক্সটার্নাল রিপোর্টিং এর ভিত্তিতে কস্ট দুই প্রকার এক হইলো প্রোডাক্ট কস্ট একটা হইলো প্রোডাক্ট কস্ট আর একটা হইলো পিওডিং কস্ট তাহলে প্রোডাক্ট কস্ট আমরা যেটি পণ্য উৎপাদনের সাথে অর্থাৎ ফ্যাক্টরির মধ্যে যত খরচ ফ্যাক্টরি ওভারহেড থেকে শুরু করে 
डिरेक्ट मैटरियल इनडाइरेक्ट मैटरियल फैक्टरी पर्यटन फैक्टर मध्य जो खरच संघटित है तक बला है प्रोडक्ट पास वही प्रोडक्ट सेल करते जे खरचल बला है पिओडिंग पास एखे हमारे मध्य एक मिसकनसेप्ट प्रचलित आज थी पन्न्य उत्पादन साथ जड़ित खरचगलो समय जड़ित खरच आसले जी फैक्टर रेंट थे फैक्टर रेंटा क्योंकि निर्दिष्ट समय पर पर जदिव थे फैक्टर रेंट पिओडी कस्ट ना एक हलो प्रोडक्ट बोलते हैं फैक्टर मध्य अर्थात पन्न्य उत्पादन साथ फैक्टर मध्य जोधर खरच संघटित है से निर्दिष्ट समय दी प्रतिदिन ही दी से मुख्य विषय ना अर्थात प्रोडक्ट उत्पादन साथ खरच संघटित है तक बोली प्रोडक्ट कस और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते अर्थात बंटन करते प्रमोशन करते खरचल है एडमिनिस्ट्रेटिव कस्ट सेगल के बीओडी कस्ट पहले पन्न्य फैक्टर मध्य जो खरच संघटित है फैक्टर इन ये सकल खरचर समष्टि के बी प्रोडक्ट कस्ट एवं फैक्टर के बेर हार पर पन्न्यटा भोक्तर का पोछाना पर्यत जो खरचल है बला है पिओडी कस्ट मार्जिनल भविष्य को सुविधा पा जाए ना तो बना सान कस्ट सान कस्ट अर्थात द कस्ट अलरेडी अफार नट रिगेन इन फ्यूचार जेटा के भविष्य आर्थिक उपयोग पा जा बना सान कस्ट उदाहरण दीते चाहिए एक सम्पत्ति दस हजार टाक क्रय कर दस हजार दस बस व्यवहार करते पर प्रति बचर अबचय कत एक हज़ार टाक डेप्रिसिएशन एक्सपेन्स एसेटेड इट हलो हमारे सान कस्ट अर्थात ये कस्ट हमें अलरेडी संघटित होता भविष्य एखान यूटिलिटी पाव जाए ना एक हज़ार टूटिलिटी अलरेडी एक्सपायर दैट्स ये हमारे सान कस्ट बला एपरचुनिटी कस्ट अपरचुनिटी कस्ट बोलते बुझे थी दुईटी प्रकल्प अथवा दुईटी विकल्पर मध्य हमें जी एक ग्रहण करी तेल के करते हैं बर्जन करते हैं ग्रहणकृत प्रकल्प बर्जनकृत प्रकल्प सुविधा छोटा के बला है ग्रहणकृत प्रकल्प अपरचुनिटी अपरचुनिटी कस्ट ए मार्जिनल कस्ट अर्थात हमारे अतरिक्त एक इूनीट व अतरिक्त एक एक उत्पादन फले हमारे व्यय अतरिक्त कतटुकु व्यय इटा के बला है मार्जिनल कस्ट इस इनक्रिमेंटाल कस्ट अर्थात हमारे एक प्रोजेक्ट बैक इनमेंट आलरेडी इनमेंट अर्थात दुई इनमेंटर मध्य कम्पेयर कर तुलना कर जे व्यय संघटित हो तक बोला इनक्रिमेंटाल कस्ट ये कस्टगुल डिसन मेकिंग अर्थात हमारे सिद्धान ग्रहण के क्षेत्र में प्रभाव फेले थी सान कस्ट अपरचुनिटी कस्ट मार्जिनल कस्ट इनक्रिमेंटाल कस्ट ये बला ऑन द बेसिस अफ ये डिसन मेकिंग अर्थात सिद्धान ग्रहण के भित व्यय चार दें जानब फिक्स कस्टर प्रकार भेद तुम्हारा अनेक विषय ना फिक्स कस्ट फिक्स कस्ट के भाग करा प्रथम भाग करा फ्लैक्सिबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी भित्ती दुई भागे भाग करा फ्लैक्सिबिलिटी नमनियतार भित भागे भाग करा हलो कमिटेड फिक्स कस्ट और हेलो डिस्क्रिप डिस्क्रि डिस्क्रिपनारि फिक्स कमिटेड फिक्स कस्ट कमिटेड फिक्स कस्ट जो मैनेजमेंट चाहले मिनिमाइज बला कमिटेड फिक्स कस्ट की जे कस्ट मैनेजमेंट चाहले कि करते मिनिमाइज करते अर्थात मिन मैनेजमेंट की आस्तक्षेप आटे बोला कमिटेड फिक्स कस्ट और डिस्क्रिपनारि फिक्स कस्ट अर्थात जेखने मैनेजमेंट हस्तक्षेप नहीं बला है डिस्क्रिपनारि फिक्स कस्ट तेल 
ফ্লেক্সিবিলিটির ভিত্তিতে ফিক্সড কস্ট দুই প্রকার একটা হলো কমিটেড ফিক্সড কস্ট আর একটা হলো ডিসক্রিপশনারি ফিক্সড কস্ট এবারে আমরা যাব অন দা বেসিস অফ ট্রেসেবল ট্রেসেবল এর ভিত্তিতে ফিক্সড কস্ট কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট একটা হলো কমন ফিক্সড ট্রেসেবল এর ট্রেসেবল মানে হচ্ছে যে আমরা যেটাকে অনুমান করতে পারি সেটাকে বলে ট্রেসেবল অর্থাৎ যেটাকে আমরা গণনা বা গণনা করতে পারি সেটাকে বলে ট্রেসেবল তাহলে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট আর হলো কমন ফিক্সড কস্ট ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট কমন ফিক্সড তাহলে যে খরচটি প্রত্যেকটার প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আমরা কি করতে পারি পৃথক করতে পারি তাকে বলা হয় ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট আর যেটাকে আমরা প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পৃথক করতে পারি না তাকে বলা হয় কমন আমরা যদি একটি উদাহরণ দেই যে একটি ফ্লোর ভার অন দ্য বেসিস অফ ট্রেসেবল ট্রেসেবলের ভিত্তিতে অর্থাৎ ট্রেসেবল বলতে আমরা বুঝি যেটাকে পরিমাপ করা যায় ট্রেসেবলের ভিত্তিতে ফিক্সড কস্ট দুই প্রকার একটা ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট আর হলো কমন ফিক্সড কস্ট ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট যেটাকে প্রতি ডিপার্টমেন্ট বা প্রতি ইউনিটে আমরা আলাদা আলাদা করতে পারবো সেটাকে বলে ট্রেসেবল আর যেটাকে করতে পারবো না সেটাকে বলে কমন ফিক্সড কস্ট অর্থাৎ আমরা যদি একটি উদাহরণ দেই তাহলে তোমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে একটি এক ব্যক্তি একটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে সে সেখানে তিনটি ডিপার্টমেন্ট বা তিনটি ডিপার্টমেন্ট সে পরিচালনা করে থাকে একটা সে জুতো উৎপাদন করে আর একটা সে মুদি মনোহারি পণ্য বিক্রি করে আর একটিতে সে অন্য অন্য দ্রব্য বিক্রি করে তো আমরা এখানে সে দেখতেছে যে তার তিনটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দুইটা প্রফিট জনক আর একটা লস তাহলে সে চাইলে লস ডিপার্টমেন্টটা বন্ধ করে দিতে পারে তাহলে বন্ধ করলে সেখানে যে কর্মচারী ছিল তাদেরকে সে ছাটাই করতে পারবে তার মানে এমপ্লয়িদের স্যালারি তাহলে এই স্যালারিটা হয়েছে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট অর্থাৎ আমি তার তিনটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটি ডিপার্টমেন্ট সে যদি বন্ধ করে দেয় অপারেশন তাহলে যে খরচটা বন্ধ হয়ে যাবে সেই খরচটাকে বলে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট এবং যে খরচটা বন্ধ হবে না তাকে বলে কমন ফিক্সড কস্ট তাহলে রেন্ট তার রেন্ট কিন্তু দিতেই হবে যেহেতু সে একটা ফ্লোরের মধ্যেই তিনটা তার মানে ওই রেন্টটা তার কি করতে পারবে না সে মিনিমাইজ করতে পারবে না অর্থাৎ তার অপারেশন বন্ধ হলেও এই রেন্টটা বন্ধ হবে না এই জন্য এটাকে বলা হয় কমন ফিক্সড কস্ট তো আমরা এভাবেও বলতে পারি যে কস্ট যা বা যে ফিক্সড কস্ট অপারেশন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায় তাকে বলা হয় ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট আর যে ফিক্সড কস্ট অপারেশন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয় না তাকে বলা হয় কমন ফিক্সড কস্ট তাহলে আমরা ট্রেসেবলের ভিত্তিতে ফিক্সড কস্ট দুই প্রকার একটা হলো ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট আর একটা হলো কমন ফিক্সড কস্ট দেন আমরা জানব মিক্সড কস্টকে বিভিন্ন আমাদের এই অধ্যায়টি মূলত এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো মূলত এটাই যে ফিক্স মিক্সড কস্টকে আমরা কিভাবে আলাদা করতে পারব সেটাই হলো আমাদের এখানে তাহলে আমরা মিক্সড কস্ট দ্য মেথড অফ সেগ্রিগেশন অফ মিক্সড কস্ট অর্থাৎ আমরা কিভাবে মিক্সড কস্টকে আলাদা করতে পারব এই মিক্সড কস্টকে আলাদা বলতে বোঝ হয় আমরা ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্টকে আলাদা করতে পারব মিক্সড কস্ট মানে ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড দুইটার সমন্বয় যেমন বিদ্যুৎ বিল একটি মিক্সড কস্ট এই বিদ্যুৎ বিলের মিনিমাম রেন্টটা হল ফিক্সড আর পার ইউনিটে যত কনজিউম করবে সেটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল তো এই যে একটা মিক্সড কস্ট থেকে কিভাবে ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্টকে আলাদা করব সেটার বিভিন্ন মেথড রয়েছে আমাদের অধ্যায়টি মূলত ম্যাথগুলো মূলত সেটিই যে এই ফিক্সড কস্ট মানে মিক্সড কস্ট থেকে আমরা কিভাবে বিভিন্ন মেথডের মাধ্যমে ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্টকে আলাদা করব তো এই যে আমরা জানি এটি একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আসে মেথডস অফ সেগ্রিগেশন অফ মিক্সড কস্ট মিক্সড কস্টকে ভাগ করার পদ্ধতিগুলো তো ছয়টি পদ্ধতি রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ছয়টি পদ্ধতি এক নম্বর রেঞ্জ মেথড অথবা হাই অ্যান্ড লো পয়েন্ট মেথড খুবই ইম্পর্টেন্ট এটি দ্বিতীয় হয়েছে ইকুয়েশন মেথড অথবা রিগ্রেশন ইকুয়েশন ইকুয়েশন মেথডটা কী হলে রিগ্রেশন ইকুয়েশন মেথড বলা হয় দেন হয়েছে মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার মেথড তারপরে হয়েছে গিয়ে লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি অ্যাভারেজ মেথড তারপরে হয়েছে স্কাটার গ্রাফ এই ছয়টি মেথডের মাধ্যমেই আমরা মূলত এই মিক্সড কস্টকে ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্টকে আলাদা করব এটি হলো মেথড অফ সেগ্রিগেশন অফ মিক্সড কস্ট 
এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হিসাবে ইম্পর্টেন্ট এবং এই মেথডগুলোরই ম্যাথ আমাদের ফাইনালে অবশ্যই আসবে এখান থেকে একটা এখানে এক এবং দুই অর্থাৎ রেঞ্জ মেথড অথবা হাই অ্যান্ড লো প্যান্ড মেথড এটিও ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্যে এবং ইকোয়েশন মেথড অথবা রিগ্রেশন মেথড এটি ইম্পর্টেন্ট মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার এগুলো আমরা ম্যাথের মধ্যে পরবর্তী লেকচারে আমরা করব তো এই ছিল আমাদের ফিক্স কস্ট মিক্সড কস্ট থেকে আমাদের মানে ভেরিয়েবল এবং ফিক্স কস্টে আলাদা করার পদ্ধতি মেথডস অফ সেগ্রিগেশন অফ মিক্সড কস্ট অর্থাৎ মিক্সড কস্টকে আমরা যে মেথডগুলোর মাধ্যমে আলাদা করতে পারি এটি হয়েছে এই অধ্যায়ের আমাদের ম্যাথ এবং প্রশ্ন হিসাবে এটা প্রায় আসে যে মিক্সড কস্ট মিক্সড কস্ট মেথড অফ সেগ্রিগেশন অফ মিক্সড কস্ট মিক্সড কস্ট থেকে ভ্যারিয়েবল এবং ফিক্সড কস্টকে আলাদা করার মেথডগুলো এটি প্রশ্ন হিসাবেও ইম্পর্টেন্ট দেন আমরা জানবো রিগ্রি কো রিলেশন তো আমরা কো রিলেশন কো রিলেশন বলতে আমরা বুঝি কো রিলেশন ইজ এ এটা একটা পরিসংখ্যানিক টেকনিক বা পদ্ধতি কো রিলেশন ইজ আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি দ্যাট ক্যান শো অ্যান মিউচুয়াল রিলেশন অর কানেকশন বিটুইন টু আর মোর ভ্যারিয়েবল দুই বা দুইয়ের অধিক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল বলতে আমরা যেটা বুঝি এনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ক্যান বি মেজার্ড অর কাউন্ট যেটাকে আমরা পরিমাপ করতে পারি সেটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল যেমন এজ একটা ভ্যারিয়েবল তারপরে আমরা বলতে পারি কিলোগ্রাম এটি একটি ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ তারপরে ওজন এটি একটি ভ্যারিয়েবল যেটাকে আমরা যে কোনো যে যে কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ক্যান বি মেজার্ড যেটাকে আমরা পরিমাপ করতে পারি সেটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল তাহলে দুই বা ততোধিক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকেই বলা হয় মিউচুয়াল যে সম্পর্ক বা রিলেশনশিপ বা যে কানেকশন সেটাকে বলা হয় কো রিলেশন কো রিলেশন ইজ আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুল এটি একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি যেটা কি করে আমাদেরকে দুইটি ভ্যারিয়েবল বা দুই বা ততোধিক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সম্পর্ক সেটাকে পরিমাপ করার যে মাধ্যম বা যে মেথড সেটাকে বলা হয় কো রিলেশন এরপরে আমরা জানবো রিগ্রেশন রিগ্রেশন দিস ইজ অ্যানাদার টেকনিক্স অফ স্ট্যাটিস্টিক্স রিগ্রেশন ইজ অ্যানালাইসিস ইজ এ সেট অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডস ইউজ ফর দ্য স্টিমেশন অফ রিলেশনশিপ বিটুইন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড মোর ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং এক একটি ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের সাথে এক বা একের অধিক ইনডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের যে সম্পর্ক সেটা কি বলা হয় রিগ্রেশন রিগ্রেশন Analysis is a set of statistical methods used for the, the estimation of relationship between a dependent variable, a dependent variable, dependent, shadin chalok, shadin, dependent, meaning odhin chalok, odhin chalok, amra balti ki buzi, je chalok ki onno chalok ke rupar nirbar shil ta ke balai odhin chalok. One and more independent, ek ba ek er odhi independent, meaning shadin chalok, ke modhye je shampar ko, যে মেথডের মাধ্যমে আমরা আলোচনা করি সেটা কি বলা হয় রিগ্রিয়েশন তো এবারে আমরা জানব রিগ্রেশন এবং ডিফারেন্স বিটুইন কো রিলেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন তাহলে আমরা বলতে পারি রিগ্রেশন ধারা কো রিলেশন ধারা ডিগ্রি শুধুমাত্র কতটুকু ডিগ্রি অফ কো রিলেশন ইটস শো দ্য ডিগ্রি অফ কো রিলেশন মানে দুইটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কি মাত্রায় পরিবর্তন হয় একটা এক ইউনিট বাড়লে আর একটা কতটুকু বাড়ে বা কমে এই যে ডিগ্রি এটা আমরা জানতে পারবো কো রিলেশনের মাধ্যমে আর রিগ্রেশনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো নেচার অফ রিলেশন তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি কেন হয়েছে কী জন্য হয়েছে কজ এবং ইফেক্টগুলো আমরা জানতে পারবো রিগ্রেশনের মাধ্যমে এখানে কো রিলেশনে ভ্যারিয়েবলকে ডিপেন্ডেন্ট ইনডিপেন্ডেন্ট এই স্বাধীন অধীন ভাব মানে চলকে ভাগ করা হয় না রিগ্রেশনে স্বাধীন অধীন চলকে ভাগ করা হয় একটি স্বাধীন একের অধিক একটি অধীন একের অধিক স্বাধীন অথবা স্বাধীন চলক থাকতে পারে এখানে রিলেটিভ মেজারমেন্ট করিলেশনে রিলেটিভ মেজারমেন্ট রিলেটিভ মেজারমেন্ট করা হয় আর রিগ্রেশনে অ্যাপসুলেট মেজারমেন্ট করা হয় অ্যাপসুলেট মেজারমেন্ট অর্থাৎ এটি পার্সেন্টেজে আর এটি হল অঙ্কে প্রকাশ করা হয় যেমন টেন পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর এখানে আমরা বলবো দশ বিশ তিরিশ তাহলে এটি হলো ইট ইজ এ মেজার 
इट इज ए रिलेटिव मेजारमेंट अब द रिलेशनशिप रिलेशनशिपर रिलेटिव मेजारमेंट और यहाँ हलो एबसुलेट मेजारमेंट दें इंगलिशे आर दिए करेशन के छोटो हाथ आर दिए प्रकाश कर रिग्रेशन के वाई समान समान सामेशन एफ एक्स ए भाव प्रकाश कर रिलेशन रेन्ज माइना वन माइनस वन ले ग्रेटर दैन आर प्लस वन लेस दैन आर अर्थात करिलेशन मान माइनस वनर थे बड़ो ए प्लस वनर थे छोटो ये हलो रेन्ज करेशन मान रिग्रेशन मान रेन्ज हो माइनस आलफा थे प्लस आलफा अर्थात आनलिमिटेड असीम मान एखे एक भैल्यू करेशन एक भैल्यू और रिग्रेशन गिवस टू रेजल्ट तर मानी करेशन एक रेजल्ट रिग्रेशन देर अदिक दुईट रेजल्ट तो ये करेशन एंड रिग्रेशन मध्य पार्थक्य थैंक यू नेक्स्ट क्लस परवर्ती टीटोरियल मैथ प्रैक्टिस करब तुम्हारा साथ ही थको आल्ला हाफिज शुभेच्छा निरंतर चलो हमें जेने कस्ट का बोले कस्ट बोलते बुझाएं को अर्थनैतिक त्याग करी अर्थनैतिक त्यागटा के बला है कस्ट मन करो हमें एक आसबाबपत्र क्रय कर आसबाबपत्र बनीमय जे अर्थ व्यय करते हुए ये हलो हमार कस्ट हमें जो इंग्लिशे बोलते चाह कस्ट 